rua 25 de março cruza com outras, como a Paula Souza, Senador Queiroz, entre outras. O Rio Tamandateí corta a região metropolitana de São Paulo. Tamandateí é um termo de origem tupi que significa Rio dos Tamanduás Verdadeiros, ou seja, o Rio dos Tamanduás Bandeiras. Este rio se encontrava com seu afluente principal, o rio Ayangabaú, onde atualmente se encontram a Avenida São João e o Vale do Ingabaú. Este rio teve uma grande importância para a história da Rua 25 de Março e do desenvolvimento de seu comércio. Atualmente o rio está poluído devido à poluição vinda de córregos afluentes. E uma parte de seu trajeto está canalizado, como pode se ver na imagem. A outra parte está submersa, passando por baixo da 25. O Portal do Mercadão é um ponto turístico em São Paulo e fica perto da 25 de março. Se você quiser comer alguma coisa, lá tem muitas opções. Além do mais, é um lugar bem diferente. Vendo do viaduto Santa Efigênia, há um acesso para a rua 25 de março para quem está de carro, a pé, de ônibus, de táxi e outros. Subindo a ladeira Porto Geral, nos encontramos no Largo São Bento, um dos espaços públicos mais antigos de São Paulo, que nasceu em 1598. Mas, se descermos a ladeira Porto Geral, nos localizamos na 25. A 25 de março não tem só lojas, mas também feirinhas. Nas ruas e nas calçadas. Nela, também há lojas que tem em shopping, como a Clóvis. Muitas lojas que existem na 25 possuem variedade de produtos, desde brinquedos até utensílios de cozinha. O preço? Os dos mais variados, desde promoções até preços imperdíveis, com alguns produtos da mesma qualidade de shopping. As construções são diferentes, algumas ainda possuem loja embaixo, com moradia em cima. Outras ainda são prédios antigos. As regiões da 25 possuem nas casas mais antigas painéis, pinturas, etc., para parecer mais novo. Existem constru construções para alugar. O jeito de acessar a 25 de março são variadas. Você saindo do Butantã pode usar o metrô. Que é só pegar a linha amarela até a estação luz, fazer o balde, a baldeação na linha azul até a ladeira Porto Geral. Se você quiser, pode ir de carro, mas o trajeto é mais demorado, em torno de 47 minutos. De ônibus também é possível, demorando 27 minutos. Lá tem estacionamento com variedade de preços. O preço de um bilhete do metrô está custando em torno de R$ 3,80. Os de ônibus já são um pouco mais caros, variando de R$ 4, R$ 4,50 para cima. Os frequentadores da rua 25 de março são variados, desde pessoas que moram em São Paulo, de classe alta, média ou baixa, até turistas. Nossa pesquisa, entrevistamos um policial e uma trabalhadora numa loja. Agora segue as entrevistas feitas. Eu tenho que 
O policial também nos explicou a diferença entre descaminho e contrabando. Descaminho é quando eles compram de forma ilegal e vendem por um preço bem mais barato sem emitir o cupom fiscal. Já o contrabando é a venda de mercadorias ilícitas, como bebidas, drogas, entre outros. A rua 25 de março nem sempre foi desse jeito que nós conhecemos. Como ela era antigamente? Quais suas características? Quais as diferenças? Antigamente, a rua 25 de março se localizava na colina histórica, do lado do colégio dos jesuítas, que é a região que vai se urbanizar. No século XIX, Iniciou-se uma imigração expressiva de árabes. Esses imigrantes vão se espalhar em vários lugares, mas vão se estabelecendo em ruas como a 25 de março, região muito próxima ao Brás e Piranga, que são regiões de produção teste. A rua 25 de março, antigamente, produzia em sua maioria tecidos, armarinho, pouca confecção e tinha preços de tecidos variados, tanto barato quanto caro. Seus principais frequentadores eram da alta sociedade, principalmente árabes e libaneses. Essa rua, que atualmente é a mais famosa rua comercial do país, era literalmente um rio. Sim, o um leito do rio está no ATI recebendo as águas do rio Ayangabaú e desagando no Tietê. A ladeira Porto Geral representava um ponto de desembarque do rio Tamanduatei. Este sofreu uma grande transformação a partir da segunda metade do século XIX. Como o aterramento da região sua canalização, entre outras. Até o início do século XX, ele foi uma via de transporte fluvial, atendendo o mercado grande e o mercado dos caipiras, que existiam na antiga Rua de Baixo, atual 25 de março, quando os barcos exportavam mercadorias até o ponto dominado de Ladeira Porto Geral. Antigamente, muitas pessoas viviam no próprio estabelecimento onde trabalhavam. Essa estrutura atualmente ainda existe. O poder público atua na 25 de março de forma a ter saneamento básico, iluminação, centros comerciais, bancos, segurança com policiais que ficam lá, transporte para chegar à região, como por exemplo, metrô e ônibus. Investimentos feitos na rua 25 de março são de ter lojas com objetos de qualidade para venda. Enfim, para hoje a 25 de março virar essa rua cheia de comércio e lotada de pessoas, antigamente ela era um porto. E isso é uma das características principais de antigamente. Tomara que tenham gostado do vídeo. Obrigada. <música>